वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस मजेच मैक्सिम वर्क डन ये वर्क डन के प्रकार बगितर अपन आता थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ एंथलपी एंट्रॉपी या टर्म बढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का है बढ़ा यहाँ प्रश्न ये तो गिव एनी फोर स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोडाइनेमिक्स को चार स्टेटमेंट सका स्टेटमेंट सोपे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड थ्रू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इन टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दुसर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट तीसर वेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसेपियर एंड इक्वेल अमाउंट ऑफ अनादर एनर्जी वी एपियर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ परफेक्टली आइसोलेटेड सीस्टीम अलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट पांचव है इट इज इम्पॉसिबल टू एनी मशीन टू डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी आता हा स्टेटमेंट का अर्थ का हो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय एनर्जी तैयार करता नहीं कि नष्ट हो एनर्जी रूपांतर दुसर एनर्जी मध्य होते लाइट या बटनापास कूलर पर गली एनर्जी लाइट एनर्जी पिथुन पुढ़ बाहर पड़ना एयर फॉर्म मध्य एनर्जी तीस एनर्जी जर इस्त्री मधे गली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हॉट एनर्जी मध्य हिट मध्य कन्वर्ट जाए वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल कन्वर्ट इन टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमीन्स फास्ट आदि यूनिवर्स हि संकल्पना महती पाजे कि अनेक आकाशगंगा अनेक जे अनेक प्रकाश वर्ष है बाहर जिथ अपन इन्फनाइट मन तो अपन यूनिवर्स मन तो यूनिवर्स मधु एनर्जी बाहर जो नहीं क्या बाहर आत नहीं यूनिवर्स की एनर्जी ही कॉन्स्टंट रहती है एक फॉर्म एनर्जी का जर डिपेयर तो अमाउंट का दुसरा एनर्जी का फॉर्म तैयार होता एक पुन द टोटल एनर्जी ऑफ परफेक्टली आइसोलेटेड सीस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट अपन ये आधी पाले आइसोलेटेड सीस्टीम ओपन सीस्टीम क्लोज सीस्टीम जी सीस्टीम सराउंडिंग बरबर एनर्जी कि मैटर एक्सचेंज करू शक नहीं ती जर परफेक्टली आइसोलेटेड आल तो तथन एनर्जी बाहर जाऊ शक नहीं आहर एनर्जी पत शर पांचव स्टेटमेंट अस है इट इज इम्पॉसिबल टू एनी मशीन टू डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी यहाँ अर्थ असा है कि अभी जगत को मशीन नहीं कि प्राणी नहीं कि एनर्जी घिवा काम करू शो कुछ एनर्जी कुछ लिस्टीम मधे दी तो का ही भाग क्या सीस्टीम का स्वतः मधे पुरेसी एनर्जी घे लगत मग एक्स्ट्रा ची एनर्जी बाहर काम करते मशीन नहीं कि एकदा तो चालू करूँ दिल ऊर्जा नहीं दी तरी कंटिन्ू चालू रहें आता हे स्टेटमेंट एक सग्या स्टेटमेंट का अर्थ एक कि ऊर्जा तैयार हो नष्ट हो एक दुसर मधे रूपांतरित पश्न च उत्तर लिखता मिक्स ही नहीं कराए एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसेपियर एंड अनादर फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी एपियर ये ज्यादा पद्धति स्टेटमेंट है यहाँ पद्धति चार एनी फोर फॉर टू मार्क्स हा प्रश्न फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से पांच स्टेटमेंट आता हे पूरा थोड़ा सा बदल ये मूल स्टेटमेंट पूछ स्टेटमेंट है मास एंड एनर्जी ऑफ परफेक्टली आइसोलेटेड सीस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट है मॉडिफाइड स्टेटमेंट है थेरी मधे हा प्रश्न दोन मार्का हा विचार एक मार्का कि सीईटी मध्य वॉट इज द मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स तो एनर्जी बरबर मस पिस्टीम मध्य कॉन्स्टंट रहता है कोरोनरी कोरोनरी मे संबंधित वाक्य समांतर वाक्य देर इज एक्जैक्ट इक्वेल बिट्वीन मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी हीट ही एक एनर्जी है कार्य ही एनर्जी है 
आपण समजा एका बिकरमध्ये पाणी ठेवलं तापवलं उष्णता तयार झाली उष्णता तयार झाली त्या बिकरवरच्या पिस्टनला ती उष्णता घातली जितकी उष्णता द्याल तेवढी एनर्जी आपल्याला मिळेल म्हणजे एनर्जी कार्य आणि हे यांचा परस्पर संबंध आहे तर हे याची कोरोनरी किंवा ह्या कोरोनरी आणखीन एखादं वाक्य वर्क डन ऑर मॅकॅनिकल एनर्जी इज क्वांटिटेटिव्हली कन्व्हर्टेड इन टू हिट आता याचा सी टी पॉईंट आपण इथं एक शब्द बघितला इट इज इम्पॉसिबल टू एनी मशीन टू डू वर्क विदाऊट कन्झ्युमिंग एनर्जी अशी जगात कुठलीच मशीन नाही तू ऊर्जा न घेता कार्य करू शकतो पण अशा मशीनला शास्त्रज्ञांच्या स्वप्नातली मशीन त्याचं नाव आहे परफ्युशन ऑर आयडियल मशीन मग सी टी मध्ये असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो डॅश डॅश मशीन कॅन वर्क विदाऊट कन्झ्युमिंग एनर्जी नॉन ऍड तर परफ्युचर ऑर आयडियल मशीन आता याच्याशी रिलेटेड आणखीन एक पॉईंट रॉबर्ट मॅन अँड हेल्मेट ऑजनी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनिक्स ची मांडणी केली हा लॉ आता सी टी मध्ये आणखीन एक प्रश्न फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स रिलेटेड टू तर हा अकरावीचा जो आहे ऊर्जा क्षेत्रेचा नियम लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीशी हा मिळतो होत आहे पुढचा प्रश्न आहे घी द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स अँड घीव इट साईन कनेक्ट आपण या सिस्टीममध्ये जर आयडियल गॅस भरला याला वरती एक पिस्टल लावला आणि यातला गॅस एक तर एक्सपांड व्हायला अलाव केला किंवा कॉम्प्रेस आता यामध्ये डेल्टा येईल ही अंतर्गत ऊर्जा याच्यामध्ये बाहेरून आत जाणारी किंवा आतून बाहेर येणारी क्यू ही अमाऊंट ऑफ हिट आणि याच्यातून आतमध्ये किंवा आतून बाहेर होणारं कार्य डब्ल्यू म्हणजे एखाद्या सिस्टीमची अंतर्गत ऊर्जा ही कशाची मेरीज आहे तर त्या सिस्टीमनी घेतलेली ऊर्जा अधिक त्या सिस्टीमवर किती कार्य झालं म्हणजे समजा आपण एखाद्या बिकरमध्ये गॅस भरला आणि त्या गॅसला तापवलं झाकण लावलं आणि तापवायला सुरुवात केली आणि आणखीन पिस्टल आड करत आपला गॅस जास्त उखळायला लागेल खूप तिथे इंटरॅक्शन व्हायला लागते यामुळं त्याची पूर्वीची जी ऊर्जा होती त्याच्यापेक्षा आत्ताची ऊर्जा खूप वाढेल म्हणजे अंतर्गत ऊर्जेतील वाढ ही त्या सिस्टीमनी घेतलेली उष्णता अधिक त्या सिस्टीमवर झालेलं कार्य यांची वेळ आहे असं या सारख्या मेन्शननुसार आलेलं आहे द इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ अमाऊंट ऑफ हिट ऍप्सॉल्व अँड वर्क डन ऑन द सिस्टीम आता याच्यात डेल्टा यू डेल्टा यू म्हणजे काय अंतर्गत ऊर्जेतला बदल पूर्वीचा जो गॅस होता त्याची अंतर्गत ऊर्जा होती यू वन नंतर त्याला उष्णता दिली नंतर त्याची ऊर्जा झाली यू टू ही इनिशियल इंटरनल एनर्जी ही फायनल इंटरनल एनर्जी मग ज्या वेळेस शेवटची ऊर्जा आधीच्या ऊर्जेपेक्षा जास्त असेल तेव्हा सिस्टीमनी सिस्टीमची अंतर्गत ऊर्जा वाढली असं म्हणता येईल म्हणजे यू टू जर यू वर पेक्षा जास्त असेल तर डेल्टा यू ची किंमत पॉझिटिव्ह येईल जर नंतरची ऊर्जा सुरुवातीच्या ऊर्जेपेक्षा कमी असेल तर ऊर्जा कमी झाली असं म्हणता येईल म्हणजे हा बिकर तापवण्याऐवजी बर्फाच्या भांड्यामध्ये ठेवला बर्फ ठेवला त्याच्यामध्ये ही जर सिस्टीम ठेवली तर नंतरची ऊर्जा ही सुरुवातीच्या ऊर्जेपेक्षा कमी येईल मग याचं साईन कन्व्हेन्शन पॉझिटिव्ह कधी जर फायनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जीपेक्षा जास्त असेल जर फायनल इंटरनल एनर्जी इनिशियलपेक्षा कमी असेल तर डेल्टा यू निगेटिव्ह आता क्यू क्यू पॉझिटिव्ह कधी आणि निगेटिव्ह कधी आपण आधी पाच फंक्शनच्या वेळेस बघितलं आहे पाच फंक्शन जी प्रॉपर्टी व्यक्त करताना जी फिजिकल क्वांटिटी व्यक्त करताना इनिशियल स्टेट फायनल स्टेट आणि त्या सिस्टीमनी कोणता पाच फॉलो केला आहे फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टीम अशा ज्या भौतिक राशी व्यक्त करण्यासाठी सुरुवातीची स्टेट 
शेवटची स्टेट आणि मधला पात याचा विचार करावा लागतो त्याला आपण म्हणतो पात फंक्शन दोनच प्रॉपर्टी पात फंक्शन आहे एक क्यू आणि डब्ल्यू क्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी एप्सर ऑर इवॉल्ड डब्ल्यू वर्क डन बाय सिस्टीम ऑर ऑन सिस्टीम मग जर बाहेरून मागे एकदा आपण याच्या आधी पाहिले मोठ्याने लहानाकडं काही केलं की पॉझिटिव्ह आणि लहानाने मोठ्याच्या विरोधात काय केलं की निगेटिव्ह सराउंडिंग अमर्यादित आहे आणि सिस्टीम छोटी आहे तर इकडून इकडं काही केलं की पॉझिटिव्ह आणि इकडून इकडं आलं की निगेटिव्ह म्हणून क्यू जर ही इज ऍबसॉर्ड बाय सिस्टीम म्हणजेच फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टीम देन क्यू इज पॉझिटिव्ह इफ ही इज इवॉल्ड फ्रॉम सिस्टीम देन क्यू इज अ निगेटिव्ह ॲज लाईक वर्क डन ऑन सिस्टीम देन डब्ल्यू इज पॉझिटिव्ह If work is done by system, then W is negative. That is the way to side energy. That is the internal energy. Our energy, the gas molecule, the gas molecule is still at. Still at. So I can say that if we are on fire, then we will not be able to get out of this molecule. But this molecule is one of the same. That is, our energy is still at the same time. So that is the same energy. पोटेन्शियल एनर्जी असते पण हा हलतोय तर यात थोडी पोटेन्शियल एनर्जी आणि थोडी कायनेटिक एनर्जी एक स्थितीज ऊर्जा आणि दुसरी गतीज ऊर्जा या सगळ्या एनर्जी या मॉलिक्युलशी रिलेटेड असतात या सगळ्या एनर्जीची वेरीज म्हणजे इंटरनल एनर्जी व्हॉट इज इंटरनल एनर्जी ऑर त्याला ऑर त्याला दुसरा शब्द आहे इंट्रेन्सिक एनर्जी द टोटल एनर्जी अल्टिमिटेड by the particles of substance in a system and their interaction in the system. या सिस्टीम मध्ये असलेल्या मॉलिक्युलने अंगीभूत केलेली एनर्जी अधिक त्यांच्या एकमेकांशी होणाऱ्या इंटरॅक्शन तयार होणारी एकूण एनर्जी याला आपण इंटरनल एनर्जी असतो ही एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे आपण याच्या आधी बघितलं इन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी जी प्रॉपर्टी आतमध्ये असलेल्या पदार्थांच्या क्वांटिटी वर अवलंबून असते ती एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी अँड इट इज अ स्टेट फंक्शन ह्या दोन प्रॉपर्टीज पाच फंक्शन आहेत पण ही प्रॉपर्टी ही स्टेट फंक्शन आहे म्हणजे आतून बाहेर जाऊ द्या ऊर्जा किंवा बाहेरून आत येऊ द्या इंटरनल एनर्जीला साईन पडत नाही साय रूट वरून याचं युनिट आहे जून ऑर्ग आणि कॅलरी आता इंटरनल एनर्जी जी मला सांगितली की पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी यांची बेरीज आहे पोटेन्शियल एनर्जी स्थिती ऊर्जा एखादा पदार्थ स्थिर आहे म्हणजे त्या पदार्थाच्या केंद्रकामध्ये असलेला पॉझिटिव्ह चार्ज आणि बाहेर असलेला निगेटिव्ह चार्ज एक ॲटम जर पडला तर एक लाख डिग्री टेम्परेचर तयार होतं म्हणजे या सुप्त स्वरूपात न्यूक्लियसमध्ये असलेली न्यूक्लिअर एनर्जी इंटरमोल दोन मोल मोलच्या आतमध्ये समजा एक हा ओ टूचा मॉलिक्युल आहे हाय ऑक्सिजन आणि हाय ऑक्सिजन यांच्यात असलेली इंटरमोल एनर्जी असे अनेक ऑक्सिजनचे मॉलिक्युल एखाद्या बिकरमध्ये असतील तर त्याला आपण म्हणतो इंट्रामोल इंटरमोल इंट्रामोल म्हणजे न्यूक्लियसमध्ये असलेली एनर्जी मॉलिक्युलच्या अवतीभोवती असलेली एनर्जी अनेक मॉलिक्युलमध्ये एकत्र राहण्यासाठी असलेली एनर्जी या सगळ्या एनर्जी ह्या फिजिकल सॉरी पोटे पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये आता ही झाली स्थितीज ऊर्जा ही आहे गतीज ऊर्जा जेव्हा हा मॉलिक्युल मोशन करतो ट्रान्झिशनल मोशन असा 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 जर एका जागेवर दुसऱ्या जागेत असेल तर ट्रान्झिशनल मोशन रोटेशनल मोशन असा असा फिरत असेल आयदर क्लॉकवाईज ऑर अँटी क्लॉकवाईज तर रोटेशनल मोशन इलेक्ट्रॉनिक हा इलेक्ट्रॉन आहे इलेक्ट्रॉन ही एक एनर्जेटिक बॉडी आहे त्यात असलेली एनर्जी व्हायब्रेशन तो व्हायब्रेट होत असेल त्या व्हायब्रेशनचे दोन प्रकार आहेत एक स्ट्रेचिंग आणि बेंडिंग समजा हा एक ऑक्सिजन आहे हा एक ऑक्सिजन आहे हे जर असे ओढले जात असतील तर स्ट्रेचिंग आणि असे वाकडे होत असतील तर बेंडिंग तर या सगळ्या एनर्जी इंटरनल एनर्जीशी संबंधित 